بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ محمد صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد السلام علیکم اسٹرالوجر علی زنجانی آج کا دن کیسا رہے گا لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں لیکن اس سے پہلے کچھ اہم اعلانات میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا سب سے پہلے کہ انشاءاللہ تعالیٰ چھبیس تاریخ سے لے کر اکتیس تاریخ تک دسمبر میں اسی مہینے میں میں موجود ہوں گا لاہور میں جہاں آپ میرے سے ملاقات کرنا چاہیں تو اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ کال کر کے پرسنل اپائنٹمنٹ کی انفارمیشن لے سکتے ہیں اور دوسری سب سے اچھی خبر یہ ہے کہ زنجانی جنتری دو ہزار بیس اور بارہ امامیہ دو ہزار بیس اس وقت مارکیٹ میں آ چکی ہے اویلیبل ہے آپ اگر اس کو خریدنا چاہتے ہیں کیسا گزرے گا آپ کا دو ہزار بیس کا سال کیا ہوں گے آپ کے لکی نمبر دو ہزار بیس کا اسم اعظم کیسا ہوگا صدقات کون سے دینے ہیں گرہن کے اوقات کیا ہوں گے پھر اس کے بعد شرف اور حبوط اور بہت سارے سیاسی نجوم سے ریلیٹڈ آرٹیکلز بھی اس میں موجود ہیں اسلامی آرٹیکلز بھی موجود ہیں مخفی علوم علم جفر کے حوالے سے بھی معلومات ان دونوں جنتریوں میں موجود ہوتی ہیں اسکرین پہ جو اس وقت آپ نمبر دیکھ رہے ہیں اس پہ جناب کال کر کے آپ انفارمیشن لے سکتے ہیں اور دسمبر کا شمارا ماہنامہ آئینہ قسمت بھی اس وقت مارکیٹ میں اویلیبل ہے اس کا ٹائٹل آپ اس وقت اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں آپ اگر یہ میگزین منگوانا چاہتے ہیں ہر ماہ پچھلے تہتر سالوں سے یہ مسلسل شائع ہو رہا ہے اور آپ جان سکتے ہیں کہ دسمبر کا مہینہ کیسا رہے گا اس شمارے کو حاصل کرنے کے بعد چھبیس دسمبر دو ہزار انیس بہت ہی امپورٹنٹ اور اہم دن ہے کیونکہ ناظرین اس روز لگنے جا رہا ہے سورج گرہن جو کہ بروز جبرات چھبیس دسمبر صبح سات بج کر انتالیس منٹ پر اس کا آغاز ہو جائے گا انتہائی نقطہ عروج ہے دس بج کر سترہ منٹ اور جب کہ اختتام گرہن کا ہے دوپہر کو ایک بج کر پانچ منٹ پر یہ ختم ہوگا خاص طور پہ آج برج قوس والے افراد برج جوزہ والے افراد برج اسد والے افراد اور برج سرطان والے افراد بہت زیادہ احتیاط کریں اور اس کے علاوہ جو خواتین پریگننٹ ہیں ان کو تو بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے کہ آپ اپنے گھر کی چھت اور چار دیواری سے باہر نہ جائیں سورج کے سامنے مت جائیں کیونکہ سورج ایسی شوائیں جو ہے وہ خارج کرتا ہے جو کہ پریگننٹ خواتین کے لیے وہ بہتر نہیں ہوتی باقی جتنے بھی بروج ہیں ان کے لیے صدقہ میں بتا دیتا ہوں خاص طور پہ آج کا جو دن ہے اس کے لیے صدقہ آپ نے دینا ہے کہ دس کلو آپ باجرہ لیں اور دو کلو چاول لیں ان کو مکس کیجئے اور اس کا صدقہ آپ حشرات الارض کو بھی ڈال سکتے ہیں یا کسی مستحق کو بھی دے سکتے ہیں آئیے اب بڑھتے ہیں آج کا دن کیسا رہے گا چھبیس دسمبر دو ہزار انیس پرجحمل ایریس بہتر طور پر عملی پلاننگ کر کے اپنے زیر تکمیل منصوبوں کو مکمل کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے ذمہ دار افراد ماتحت عملے کے ساتھ بہتر سلوک سے پیش آئیں گے برج سور ٹورس بنائے گئے منصوبوں کے مطابق عمل کریں اپنے اصول نہ توڑیں جذبات پر کنٹرول رکھیں معمولی نقصان سے دل برداشتہ نہ ہوں محنت سے اپنی تقدیر بدل سکتے ہیں برج جوزہ جمنائے شخصیت میں نکھار دوسروں کی رغبت کا باعث بنے گا آپ کے الفاظ دوسروں پر اثر انداز ہوں گے اخراجات میں اضافے کا امکان ہے چھوٹے سفر کا بھی امکان ہے برج سرطان کینسر لوگوں کا دل جیت لیں گے اور لوگوں کو متاثر کریں گے لکھنے پڑھنے اور معلومات کو فروغ دینے پر زور رہے گا ہنسی مذاق اور تفریح میں مزہ آئے گا برج اسد لیو تحقیقاتی جذبہ اور مہم جوئی کی ابتدا کا اظہار ہو چکا ہے محبت کی روشنی نمودار ہوگی لوگ کہیں گے کہ آپ مختلف قسم کے لباس پہن رہے ہیں اسی سے کچھ ہو رہا ہے برج سملہ ورگو ہنسی مذاق میں بات بگڑ سکتی ہے منصوبے میں تبدیلی کے لیے تیار رہے متبادل منصوبہ بنا لیں اپنے خواب لکھ لیا کریں جیون ساتھی کی آمدنی میں اضافہ ہوگا برج میزان لبرا حاسدین کی ریشہ دوانیوں سے محتاط رہیں دوسروں پر حد سے زیادہ اعتماد نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے دوران گفتگو دوسروں سے محتاط رہیں برج اکرب اسکارپیو مسلسل اخراجات کی وجہ سے ذہنی دباؤ ہو سکتا ہے لہٰذا اخراجات پر قابو پائیے تاکہ بعد میں پریشانی نہ ہو سکے گھریلو ماحول خوشگوار رہے گا رومانس کا موقع ملے گا برج کاس سجیٹیریس شراکت کے بارے میں فیصلہ کرنے اجتماعی کوششوں اور ازدواجی حیثیت پر زور رہے گا زندہ دلی سے دن گزرے گا محبوب سے ملاقات ہو سکے گی برج جدی کیپریکون آپ کی سحر انگیز گفتگو دوسروں پر اثر انداز ہوگی 
جس سے آپ کی اہمیت میں اضافہ ہو سکے گا غلط فہمیوں کا خاتمہ ہو سکے گا سوچ وسط اختیار کرے گی برج دل ایکویریس جذباتی پن اور بے چینی کا مظاہرہ مزید خواہ مخواہ کے مسائل لا سکتا ہے حوصلہ صبر و تحمل سے حالات کا مقابلہ کریں درینہ خواہش کی تکمیل ہو سکے گی برج ہود پائسس بہت سے پیچیدہ مسائل کا خاتمہ ہوگا اور پریشانی میں بھی کمی آئے گی مالی مسائل کا بھی خاتمہ ہوگا اور شراختی کاموں کو فروغ ملے گا حاصدین کا خاتمہ ہو سکے گا انشاءاللہ تعالی بہت جلد پھر ملاقات ہوگی اجازت دیں اللہ حافظ